Buonasera, eccoci al quinto appuntamento di Cancro Point, la rubrica voluta da Cancro Primo Aiuto per poter dare delle informazioni corrette a chi si ammala di cancro in modo tale da affrontare al meglio la malattia. Questa sera trattiamo un altro dei tumori più diffusi, il cancro al seno. A parlarne con noi abbiamo due medici che operano all'ospedale San Gerardo di Monza. Il dottor Riccardo Giovanazzi, che è responsabile della struttura di senologia e direttore clinico della Breast Unit, e la dottoressa Sofia Meregalli, che è dirigente medico della radioterapia e responsabile della struttura semplice di brachiterapia. Dottoressa Meregalli, cominciamo con lei. Ci dica un po'. Quando parliamo di cancro al seno, di cosa trattiamo e qual è la sua incidenza? Il tumore della mammella eh, rappresenta il tumore più frequente nel sesso femminile, tanto che si calcola che una donna su otto nel corso della sua vita svilupperà questo tipo eh, di patologia. Nel 2016 sono stati diagnosticati circa 50.000 nuovi casi l'anno e questo ci pone come pone il tumore della mammella come una patologia di tipo sociale. A fronte di questi dati che sono un po' impegnativi, tuttavia abbiamo il dato della sopravvivenza. La sopravvivenza è molto alta, tanto che a 5 anni la sopravvivenza per questa malattia risulta essere superiore all'85%. E quali sono i fattori di rischio? Nella stragrande maggioranza dei casi il tumore della mammella è un tumore sporadico per cui non riconosce una singola causa ma diversi eh, fattori di rischio. Il primo tra tutti è l'età, sappiamo che la massima incidenza è compresa tra i 50 e i 70 anni di vita. Esistono altri fattori come la familiarità, cioè c'è maggior rischio ad aver avuto un parente di primo grado ammalato di tumore della mammella oppure una lunga esposizione ad ormoni prettamente femminili quali gli estrogeni e quindi queste sono cause che si verificano in seguito a una mancata gravidanza, una menopausa eh, tardiva. Esistono poi dei fattori legati allo stile di vita che sono soprattutto una dieta molto ricca di grassi, un'assenza di attività fisica. Solo una piccola percentuale di tumori eh, riconosce un fattore genetico che è legato a delle mutazioni di geni specifici che se avvengono portano a uno sviluppo di tumore nel 50% dei casi. Dottor Giovanazzi, che tipo di prevenzione si deve fare per il cancro al seno e quali sono i sintomi più frequenti? Perché di solito si va dal medico? Possiamo dire che oggi la diagnosi del tumore al seno è talmente migliorata che eh, il riscontro di queste neoplasie avviene in forma assai precoce, quindi in lesioni molto piccole. E quindi il paziente può essere d'aiuto certamente nel riferire se nota qualche sintomo, retrazione della cute, un nodulo nella mammella però tantissimo dell'opera del paziente deve essere quello di sottoporsi a degli esami di eh, indagine che sono la mammografia e l'ecografia che vedono un calendario tipico. Eh, a partire direi dai 40 anni la mammografia e l'ecografia possono essere effettuati regolarmente con cadenza annuale. Possono essere poi incrementati con altre indagini dietro consiglio dello specialista. Per quanto riguarda una prevenzione, come diceva la dottoressa Meregali, sicuramente uno stile di vita è importante, però i fattori maggiormente influenzanti sono l'età, quindi l'avanzamento dell'età, tant'è che lo screening mammografico, cioè la mammografia gratuita su chiamata, avviene a partire dai 50 anni con una chiamata ogni due anni di una mammografia gratuita ad opera del Servizio Sanitario Regionale. E dall'altra parte la storia familiare, quindi gli eventi di carcinoma della mammella o di tumori adesso potenzialmente collegati, quindi il tumore dell'ovaio, nei consanguini. Queste sono sicuramente le due cose di storia familiare che dobbiamo tenere presente unitamente alla necessità di fare dell'attività fisica e di non essere in sovrappeso che sono naturalmente dei fattori di rischio. Una volta individuata la presenza del cancro quali sono le strategie terapeutiche tradizionali o innovative che vengono portate avanti. Cogliamo appunto l'occasione per dire che nella nostra Breast Unit del San Gerardo di Monza proprio si coniugano tradizione ed innovazione. Da un lato un'attività eh, prettamente che vede un percorso di cura tradizionale nelle sue tappe, inteso che non viene omesso nulla di quelle che sono le linee guida tradizionali della cura del carcinoma mammario, con l'innesto continuo di tecniche invece innovative che compaiono sulla scena scientifica internazionale. La forza dell'equipe del San Gerardo è quella di poter trasferire l'innovazione direttamente nella cura 
perché ha un'equipe totalmente dedicata, come siamo io e la dottoressa Mele Galli, nell'attività di cura del carcinoma mammario. Quindi siamo molto allenati in questa specifica attività. E questo che cosa porta? Porta oggi il riconoscimento, come dicevo prima, di lesioni sempre più piccole ed affrontarle in una maniera sempre più conservativa e eh, rispettosa dell'integrità del paziente. Pensate che siamo passati da lesioni che erano intorno al centimetro o superiore al centimetro a lesioni che oggi radunano alcuni millimetri. Quindi una cosa infinitesimale che vede un lavoro radiologico di mammografia ed ecografia che necessita di specialisti molto ferrati nella materia, con un occhio clinico molto allenato per poterlo riconoscere. E dall'altra parte un'equipe chirurgica che sia in grado di operare questi piccolissimi tumori, individuandoli, riconoscendoli, portandoli a sportare con il minimo danno possibile. Associata alla tecnica del linfonodo sentinella, che è questa tecnica di individuazione di un linfonodo nella scella, nel caso di presenza di tumore, senza dover asportare gli altri linfonodi, e a tecniche invece di chirurgia plastica ricostruttiva, che ricostruiscono totalmente la mammella senza eh, dover far perdere l'integrità al paziente. Ma proprio per questo le terapie e le tecniche di cura sono molto cambiate oggi e l'innovazione prosegue e la radioterapia è proprio una delle specialità che complementano la cura proprio con l'irradiazione del seno nel caso di una chirurgia conservativa, cioè quella che non ha asportato tutto il seno. E la, la dottoressa Meregali adesso ci spiegherà come proprio questa radioterapia segue questa innovazione conservativa nelle terapie. Ecco, facciamo una breve premessa, la radioterapia è un trattamento locoregionale oncologico che utilizza delle radiazioni per distruggere i tumori e salvaguardare i tessuti sani. Nell'ambito del tumore della mammella, dopo chirurgia conservativa, la radioterapia è parte integrante e necessaria al trattamento chirurgico conservativo appunto. Gli studi col tempo hanno dimostrato infatti che questa sequenza, chirurgia conservativa più radioterapia, dà gli stessi risultati in termini di sopravvivenza e di controllo locale rispetto ad interventi estremamente demolitivi che fortunatamente si vedono, eh, non si vedono più o comunque molto di rado. Per quanto riguarda la radioterapia è costituita da una serie successiva di applicazioni, la paziente fa il suo trattamento e al termine di questa terapia che è assolutamente indolore con una tossicità minima e soprattutto cutanea locale sulla mammella, la paziente può, svolgere, può continuare a svolgere la sua attività sia a domicilio che eh, in, eh, al lavoro e soprattutto la cosa più importante è che eh, la paziente non è assolutamente radioattiva quindi può stare a contatto veramente con tutti. Esiste però un neo a fronte di una terapia che è assolutamente ben tollerata e il neo è la durata del trattamento. La radioterapia standard dura circa sei settimane, quindi vuol dire che per un mese e mezzo la paziente deve afferire a un centro di radioterapia. Questo impone immediatamente dei problemi di ordine logistico e per le donne giovani impegnate nel lavoro, nella famiglia, nei figli e soprattutto per le persone anziane che magari difficilmente riescono a raggiungere un centro di radioterapia per tutta la durata del trattamento. Studi recenti hanno dimostrato che una radioterapia più compatta, diciamo, in cui viene erogata una dose superiore giornaliera e che quindi consente una erogazione del trattamento in un tempo praticamente dimezzato, porta gli stessi risultati in termini di sopravvivenza e di tossicità. Quindi da un po' di tempo a questa parte, anche noi a San Gerardo, applichiamo questo tipo di trattamento della durata di sole tre settimane, prende il nome di ipofrazionamento e che consente di ottenere a parità di tossicità, quindi io non mi aspetto degli effetti collaterali maggiori, un, dei risultati in termini di controllo locale e di sopravvivenza, con un netto vantaggio sicuramente di ordine logistico per le donne giovani e anche per le donne anziane. Bene, ringraziamo il dottor Giovanazzi e la dottoressa Meregali, ci diamo appuntamento al prossimo 12 giugno quando parleremo del tumore al colon retto.